ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கவுண்டர் டைப் ஏடிசி கவுண்டர் டைப் ஏடிசியில் என்னென்ன மெயினாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைனரி கவுண்டர் டிஏசி ஒரு கம்பேரட்டர் ஒரு அண்டிகேட் ஸோ இது மெயின் ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஏசியோட அவுட்புட் வந்து நமக்கு வெளியில் வர்றது வீடின் இருக்குது இந்த வீடியோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை டூ வேல்யூஸ் ஆஃப் யுவர் எல்எஸ்பி வேல்யூ ஸோ அதுதான் இங்கே டிஜிட்டலாக அனலாக கன்வெர்ட் பண்ணி டிசைட் அவுட்புட் வேல்யூவாக நமக்கு இது கிடைக்குது இதோட அவுட்புட் வந்து கம்பேரட்டருக்கு இன்புட்டாக வருது அட் தி சேம் டைம் அனலாக் இன்புட் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ கம்பேர் பண்ணும் போது விஏ வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்குது வென் கம்பேர் டு விடியாக இருக்குது அப்படின்னா அவுட்புட் வேல்யூ ஒன் அதர்வைஸ் அவுட்புட்டோட வேல்யூ ஜீரோ இதோட வேல்யூ எப்போவுமே அண்டு கேட்டுக்கு நமக்கு தெரியும் அண்ட் கேட் போது இன்புட்ஸ் ஆர் ஹைன்னு தான் அவுட்புட் வந்து ஹைன்னு கிடைக்கும் இப்போ கிளாக் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கிளாக் ஆல்வேஸ் ஒன் அண்ட் விஏஸ் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் கிரேட்டர் தென் விடியா இருந்தால் மட்டும்தான் ஒன் அதர்வைஸ் அவுட்புட் வந்து ஜீரோ ஸோ அது ஒன் ரெண்டுமே வந்த பிறகு தான் பைனரி கவுண்டர் கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இனிஷியலாக என்ன பண்ணுவோன்னா ரீசெட்டில் இருந்து இதை பைனரி கவுண்டரில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம ரீசெட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கிளாக் வந்து கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரீசெட் பண்ணுறோம் ரீசெட் பண்ணிவிட்ட பிறகு எல்லாமே நமக்கு கிளியர் ஆகிடும் ரீசெட் பண்ணிவிட்ட பிறகு நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறோம் கிளாக் வந்து நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறோம் கிளாக் ஆக்டிவேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இது கிளாக் பல்ஸ் கிளாக் பல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆன பிறகு தான் நமக்கு அவுட்புட் வந்து ஸ்டேர் கேஸ் அவுட்புட்டாக வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ரீசெட் பண்ணிவிட்ட பிறகு கவுண்டர் ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்கே விஏவும் இந்த டிஏசிலேருந்து வர அவுட்புட் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி இஃப் விஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் விடியாக இருந்ததுன்னா அவுட்புட் ஒன்னாக இருக்கும் கிளாக்கோட வேல்யூ ஒன் ஸோ அப்போ பைனரி வந்து கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அகெயின் திரும்பவும் வர்ற ஆன்சரோடு இதை கம்பேர் பண்ணி ஹையாக இருந்ததுன்னா ஒன் வரும் இந்த அவுட்புட் தான் ஒன்னுன்னு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணிட்டே வரும் அண்டில் எது வரைக்கும் அப்படின்னா நமக்கு எத்தனை பிட்ஸ் வேணுமோ அத்தனை பிட் வரைக்கும் நமக்கு வரும் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு திரும்ப ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிட்ட பிறகு நமக்கு திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரீசெட் வந்து அகெயின் ரீசெட் ஆகும் இந்த இடத்துல ரீசெட் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளியர் பண்ணோம் செகண்ட் வந்து இந்த இந்த கன்வெர்ஷன் வந்து எண்ட் ஆகிட்டு அகெயின் நெக்ஸ்ட்டு கவுண்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ திரும்ப பைனரி கவுண்டரை வந்து கிளியர் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் ரிப்பீட்டடாக வர்றது தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கவுண்டர் டைப் ஏடிசின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கவுண்டர் டைப் ஏடிசி ப்ரீவியஸில் நம்ம பார்த்தோம் ஃப்ளாஷ் டைப் கன் ஃப்ளாஷ் டைப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பேரட்டர் வந்து அட் அ டைம் சைமல்டேனியஸாக ஒர்க் ஆகிறதுனால ஃபாஸ்டஸ்ட் பட் இது பார்த்திங்கன்னா அதுதான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜு ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும் அண்டு கன்வர்ஷன் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் கிளாக் பீரியட்ஸ் வந்து இருக்கும் இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ஃபில் அண்ட் ஃபுல் இன்புட் வோல்டேஜோட வேல்யூ டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பிட் நான் எடுக்கிறேன் அண்ட் ஒன் மெகா இட்ஸ் கிளாக் ஃப்ரீக்வென்சி கொடுக்கும் போது கவுண்டரோட எவ்வளோ கவுண்டர் வந்து அந்த கவுண்டிங் டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த டைம் பீரியட் வந்து டூ பவர் டுவெல் டூ பவர் என் என்னோடய வேல்யூ டுவெல் மைனஸ் ஒன் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் டூ பவர் டுவெல் மைனஸ் ஒன்று நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் மில்லி செகண்ட் வரைக்கும் இந்த கன்வெர்ஷன் ஃபுல் சை ஸ்கேல் வந்து இன்புட் ஃபுல் ஸ்கேலில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதுன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் மில்லி செகண்ட் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப லோ ஸ்பீடுன்னே சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் டைப் ஏடிசி பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த டைரக்ட் டைப்பில் இன்னொரு மெத்தடை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ